গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন আছে না জি प्रश्नोत्तरिया ख्याल रखते मान इमाम इनकाम करते उपार्जन करते এর ভিতরে আল্লাহ পাক আমার রিজিক রাখছেন এটা মুখ্য বিষয় না তাহলে তো আল্লাহর উপরে তাওয়াক করলে নষ্ট হয়ে গেল এজন্য মানে চেষ্টা করতে হবে যে ইমাম সাহেবকে সেরেক মুক্ত থাকার বেদাত মুক্ত থাকার তবে আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল হইল বেদাত বোঝানো বেদাত বোঝানোটা আমাদের মুসল্লিদেরকে সবচেয়ে জটিল এটা এত সহজ বিষয় না বেদাত বোঝা তো এই জন্য ইমাম সাহেব প্রথমেই একবারে যাইয়ে মাত্র বাদ না দিয়ে বেদাত সব একদিনে ছেড়ে দিবেন অনেক বাই আমাদেরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন অনেক আশা ভরসা নিয়ে সরকার বাড়ি মসজিদে আসছিলাম যে আসি দেখি এখানে এখনো বেদাত আছে আসি দেখে যে বেদাত আছে ওই দিন এক বাই ফোন করছে কয় আমি আরও লোকজন নিয়ে আসছি কিন্তু আর অনেক আশা পড়াশা নিয়ে লোকজনকে বলছি যে এক মসজিদে নামাজ পড়তে যাবো সব নতুন নতুন দেখবেন এখন আসি দেখি সব পুরাতন সব বেদাত আছে এখানে তা আমি বললাম যে থাকতেই পারে আমরা কি বলছি নি যে আমরা একশো পার্সেন্ট বেদাত মুক্ত আমরা কি ঘোষণা দিছি নি অনেক জেলা অনেক এলাকা দেখবেন নিরক্ষর মুক্ত এলাকা ঘোষণা দেয় দেয় না ওই দিনে যে মাগুরাতে দেখলাম যে নিরক্ষ নিরক্ষর মুক্ত বিক্ষোভ মুক্ত এলাকা মানে এই এলাকায় বিক্ষোভ মুক্ত এবং নিরক্ষর মুক্ত এই এলাকায় সবাই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন আর এই এলাকায় কোনো বিক্ষোভ নেই এরকম এলাকা ঘোষণা দিছে তা আমরা কি আমাদের মসজিদকে ঘোষণা দিছি যে এটা বেদাত মুক্ত মসজিদ ঘোষণা দিছে নি তো এটাতে তো বেদাত থাকবে এটা তো আছে বলেই তো আমরা ঘোষণা দিই নেই যদি বেদাত না থাকতো তাহলে তো আমরা ঘোষণা দিতাম যে নদ্দা সরকার বাড়ি বেদাত মুক্ত মসজিদ আমরা তো বলি না যে এটা বেদাত মুক্ত মসজিদ আর বেদাত একদিনে সব দূর করে দিবেন এটা এত সহজ বিষয় না গেলে বলবেন আর আপনি চলে যাবে বেদাত বেদাত আসতে যেমন আস্তে আস্তে ঢুকছে বেদাত একদিনে ঢুকে নাই বেদাত ঢুকছে কিন্তু অনেক দিনে আস্তে 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 করে ঢুকছে এটা ঢুকে এমনভাবে জায়গা দখল করছে এটার আপনি উঠানো অনেক মুশকিল ওই ঢুকতে যেমন সময় লাগছে অনেক বছর এটা দূর হইতেও সময় লাগবে অনেক বছর একজনের হায়াত চলিও যেতে পারে তাও দূর নাও হইতে পারে এটার চেষ্টা চালাইতে হবে আস্তে 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 এটাকে দূর করার কিন্তু একদিনে সব দূর হয়ে যাবে এই কল্পনা করা তার অনেক ভাই মনে করে যে একদিনই সব করে ফেলবো বাস শেষ সব একবারে কোরআন সুন্নার আলোকে সব সেরেক মুক্ত সব বেতাত মুক্ত কিন্তু আমরা যে দেশে বসবাস করি এই দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনার সব জায়গায় সেরেক আর বেদাত তো সেখানে আপনি সেরেক বেদাত মুক্ত করা এটা এত সহজ বিষয় না এই জন্য ওই আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে মানুষের আঁকি দেয় চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে তারপরে মানুষ এমনি নিজেরাই ছেড়ে দিবে যখন বুঝতে পারবে তখন আর আমরা ছেড়ে দেওয়া লাগবে না দেখবেন যে আমরা মোনাজাত করলে অনেক বাই করে না দেখছেন না যে আলহামদুলিল্লাহ একসময় দেখবেন যে সবাই ছেড়ে দিছে ইমাম সাহেব আবার নিজে নিজে করেও কার বসে থাকো কসবই দেখি মুসল্লিরা করল না সবাই ইমাম সাহেব বসে বসে কান্দ কসবই দেখি অনেক সুন্দর লাগে ওই দিন এক জায়গায় গেছি ইমাম সাহেব দোয়া করতেছেন যে রব্বি রাহাম হোমা কামা রব্বাইয়া নি সগেইরা আল্লাহ আমার মা বাপকে আপনি মাপ করে দেন রহম করেন তো সবাই বলতেছে আমিন আমিন মানে ইমাম সাহেব দোয়া করতেছে ওনার আব্বা আম্মার জন্য মুসল্লিরা সবাইকে আল্লাহ ঠিক আছে ইমাম সাহেবের মা বাবার মাফ করে দেন নিজের মা বাবার খবর নাই নিজের মা বাবার জন্য দোয়া ইমাম সাহেবের মা বাবার জন্য সবাই দোয়া করতেছে 
কিন্তু নিজের মা বাবার জন্য করতেছে না যখন একটা লোক বুঝবো যে আমি ইমাম সাহেবের মা বাবার জন্য এত দরকার কি আমার তা আমি করব আমার মা বাবার জন্য আমি করব ইমাম সাহেবের মা বাবার জন্য ইমাম সাহেবে করব তখন দেখবেন যে অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মানুষের মধ্যে চিন্তা চেতনাটা ঢুকাইতে হবে আগে এই জন্য বাই যেটা বলছেন যে মিলাদের ব্যাপারে প্রথমে গিয়ে মিলাদ বন্ধ না করে আস্তে 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 মানুষের মধ্যে মিলাদ কি জিনিস এটার সাথে রানসুন্না সম্পর্ক কি দিনের সম্পর্ক কি ক্যাশ উঠছে কত পনেরো হাজার আটশো বত্রিশ টাকা আমাদের নগদ উঠছে আর বাকি কত কই আল্লাহর বান্দা কই উপরে গেছে জি কি নগদ আরো আছে আচ্ছা আর বাকি কত হয়েছে বাকির ওয়াদা আরো কত পনেরো হাজার বাই কত দিবেন জি প্রশ্ন ছিল অসুবিধা নাই প্রশ্ন হইতে পারে তো যেটা বলছিলাম আমরা যে ওই বাইকে মিলাদ এখন সাথে সাথে বন্ধ না করে মিলাদ আরো কিছুদিন চলুক আস্তে আস্তে চলবে আস্তে আস্তে আপনি বুঝাইতে থাকবেন যে মিলাদ কি জিনিস মিলাদের উৎপত্তি কিভাবে এটা কি জানেন মানুষের মধ্যে চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন ইমামতি ছেড়ে না দিয়ে ইমামতি থাকুক চেষ্টা করবেন আর যদি একান্ত অনুপায় হন যে সব জাহেল সব মূর্খ আর কোনো উপায় নেই তখন আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করে ছেড়ে দেবেন এক জায়গায় ছেড়ে দেবেন একশো জায়গায় আল্লাহ সুবান তালা ব্যবস্থা করে দেবেন আল্লাহর জমিন এত সংকীর্ণ আছে ওই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে আর জমিনের কোথায় পাওয়া যাবে না এখন আল্লাহর জমিনে আলহামদুলিল্লাহ এই বাংলাদেশে আমাদের অনেক ওলামাই কেরামদের দাওয়াতে মেহনতের ফলে আজকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সহি আলেম খুঁজতেছে শত শত মসজিদে খালি খুঁজতেছে ভাই কোরআন সুন্নার আলেম দেন কোরআন সুন্নার ইমাম দেন কোরআন সুন্নার খতিব দেন আমরা তো ইমাম খতিবে খুঁজে পাচ্ছি না এই জন্য অভাব নাই ইনশাল্লাহ এই দেশের মসজিদে মানুষ এখন দিন বুঝতেছে সহি বুঝতেছে যে ভাইয়ের প্রশ্নটা বলে না প্রশ্নটা বুঝি নাই মানে আল্লাহকে স্মরণ কিভাবে করব ও আলহামদুলিল্লাহ এটা তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়ে আমাদের খোদবা আছে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জিকির জিকির মানে স্মরণ বলতে তো জিকিরেই কোরআন একাডেমি জিকির বলা হয়েছে তো জিকিরটা কিভাবে হবে এর বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের খোদবার মধ্যে পাবেন আর যে আয়াতটা বলছেন যে ফাজ করুনি আদ কর কম আল্লাহাক বলছেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো এই স্মরণটা কেমনে হবে তাফসিরের ভিতরে সুন্দর করে বলা হয়েছে তাফসিরে জালা লাইন যেটা আমাদের দেশে সব মাদ্রাসায় সিলেবাস তারপরে তাফসির ইবনে কাসির এখানে বলেছে ফাজ করুনি বি তো আতি আজ করুক আজ করুকুম বে মাক ফেরাতি মানে আল্লাহ বলছে ফাজ করুনি তোমরা আমাকে স্মরণ করো কিসের মাধ্যমে বিত আতি মানে আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করো আজ কুরকুম বি মাক ফেরাতি আমি তোমাকে স্মরণ করব মাক ফেরাতার মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরটা হবে আল্লাহ স্মরণ করবেন বান্দার গুণা মাফ করে দিবেন আর বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করবে বিত আতি মানে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এটার সব তাপসিরে এটাই লেখা হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির আর আল্লাহ জিকির করবেন হইলো স্মরণ করবেন হইলো মাক ফেরাতার মাধ্যমে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নগদ আট হাজার দুশো বিরানব্বই টাকা বাকি আছে পঁচিশ হাজার বাকি সাত হাজার পাঁচশো মোট পঁচিশ হাজার সাতশো বিরানব্বই তো আরও বাকি আছে পনেরো হাজার এই পনেরো হাজার ইনশাল্লাহ নামাজের পরে আপনারা লেখাই যাবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দিন জি জি আচ্ছা এটা ওই যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে আমরা উত্তর দিয়ে দিব যে এটা দিয়ে শেষ যেমন 
मुसल्लि शुना मतरजन्न तो सुन्नत बात दिए अपना फरज अग्राधिकार दी है यह सुन्नत बात दिए फरज पड़ने गुना है ना मैं फरजर का सुन्नतर को गुरुत नहीं बेपारे सहबाई कैराम नबी सलाम के प्रश्न कर आबहरारा रदी अल्लाह तरह एक गुरुतवपूर्ण हादिस आिज्ञासा करा हलो जे हम जो इमाम पढ़ते ना पारि तो ये कख पढ़ब तो नबी सलाम बोम एक नफसाक बीनाफसिक अर्थात तुम्हार निजे निजे पढ़े निबे परवर्ती पढ़े निबे इमाम बोखार रहा जो बोटा जुजुल कारा आत यटार मध्य ये बेपारे अनेकगुल हादिस आई बैके जुजुल कारा आत्ता जो भलोक पढ़ें तो वोने सुर आलफाते कौन पढ़ते हैं कैमने पढ़ते हैं क्या भाव पढ़ते हैं सब आलोचन आए ये बेपारे सब हादिस दलिल उन्नी वे पे जा जदि रुकुर मध्य पान इमाम के तेल सुर आलफाते क्या पढ़ें यह महदेसिन फकीर मध्य एक तलाब आसे महदेसिनार महदेसिन मत हलो रुकु फाइल आकत पाना फकीर मत हलो रुकु फाइल आकत पा तो ए महदेसिन मत हलो जेहेतु सुराल पाते पाए नाई एक रकाते से क्या पाए नाई सुराल पाते पाए नहीं तो रकत पा कारण दुटे फरस और फकीर मत हलो नबी सलम स्पष्ट हादिस हलो जिन रुकु पानी रकत पा रुकु थे रकत रुकु और रकत एक शब्द तो यह रुकु पावा मानी रकत पावा हादिस की भित्ते फकीरा बोलते रुकु फैले रकत पा तो ये फकीरा बोलते वो जुक्ति एखे कार्यकर होना नबी सलम सही हादिस पाइले तक और कई फरज गेस ये दरकार नहीं नबी बोल रुकु फैले रकत पा बस रुकु फैले रकत पा यह फकीर मत हलो रुकु फैल सब फकी हानाफी शाहफी मालिकी हम्बल सब फकी मत हलो रुकु फैल रखा पा और महदेसिन मत हलो रुकु फैल रखा पा जेको एकटा के अमल करते तब एक जगह एक सब समय एकटाएल कर मानी धरे नीबें जो रुकु फैल रखा पाई फकी मतटा मेने निल अथवा महदेसिन मत मेने निब जो रुकु फैले वोट के रखा धरबना ये दुईटार जेको एकटार ऊपर आनी अमल करते तो जो रुकु बैले रखा पाने धरे नीतें धरे नीन तुर आल पाते ना पड़े चलो वो रखाते और जो धरें जो ना रुकु बैले रखा होना तो वो रखाते सुर आल पाते लागते चाहिए सुहाना कल्लाहमदिका सदुअल्ला